这可能是目前 HTC 最完整的 VR 设备，也可能是我最喜欢的一款 HTC VR 产品。HTC 正式带他们新时代的 VR 眼镜 HTC Vive XR Elite。没错，这是一款可以结合 AR、VR、MR 的设备，也是 HTC 第一次把 XR 放进产品名称里面，想必是有十足的信心和期待。这次很开心，我们有机会抢先体验到这款 XR Elite 的产品。虽然体验的时间很有限，但我们会尽量详细的把细节、优缺点、感想都讲给大家听。现在的 VR 眼镜大概可以分成三种形态，分别是 PC VR、AIO 一体机以及 VR 眼镜三种形态。首先是 PC VR， 顾名思义需要搭配电脑驱动的 VR 设备，优点就是可以体验到目前最细腻、功能最丰富的 VR 内容。但是大家有看过《玩密室逃脱》《开放世界探索》啦，《丛林冒险》《光剑节奏游戏》，基本上都是 PC VR 擅长的地方。而缺点呢，就是需要连接一堆线材到 VR 头盔。而 VR 头盔本身也很重，没有办法玩太久。而 AIO 一体机就是为了解决 PC VR 带不走的问题，直接将操作系统做在一体机上。优点就是便利性高，但缺点就是能玩的内容肯定不能有太高的效能需求。毕竟 AIO 一体机的效能顶多就是接近旗舰手机的效能表现。所以看到这边，你应该会发现 PC VR 和一体机两个使用需求蛮互补的。没错，对市场上就有很多 compatible 的产品，它可以当成 A O 一体机来用，也可以插上线连上电脑，当成 P C V R 来用。而最后一种就是 V R 眼镜，它非常轻，但能做的事情最少。我觉得它比较能做好的场景就是看，像是看 V R 内容，透过 V R 世界享受三百寸大屏幕看 Netflix， 概念比较像是接收资讯，而不是跟 V R 世界有互动。而对应到这三个位置 ，HTC 自家就有 Cosmos 系列对应 PC VR， Focus 三对应一体机 ，Flow 对应 VR 眼镜。所以 HTC 最次发表的 Vive XR Elite 是哪一个定位的产品呢？我觉得算是 PC VR、AIO 一体机、VR 眼镜通吃的产品。先说 PC VR， Vive XR Elite 它一样可以连上电脑游玩，像是 Vive Port、定 VR 这种大家非常习惯的 PC VR 平台。最重要的地方是。它再也不需要连接一堆线材到设备上 ，XR Elite 可以透过 WiFi Direct 的方式进行需要传输，并且等待台湾的 WiFi 六一开通 ，XR Elite 也是支援的。XR Elite 也是 AIO 一体机，这次在机器上搭载了 Qualcomm Snapdragon XR2 的 XOC， 也就是高通专门为 VR 所推出的解决方案，算是目前高阶 AIO 使用的 XOC， 并且搭配1 2 GB 的 RAM 以及1 2 8 GB 的储存空间，所以效能是够的。并且 HTC 自家本来就有 Focus 三这样的高阶一体机产品，过去比较专注在企业端的需求，但是也因为有了 Focus 三，他们早就有了移动端所需要的平台资源，也就是说 ，XR Elite 可以直接享有原本 Focus 系列可以使用到的移动版平台，这些能在一体机上累积的内容也都可以透过 XR Elite 存取，并且 XR Elite 这次有一个很酷的设计，它把电池独立放在后面这个小背包里面。总共有二十六点六瓦时的电池，官方标示有十五小时的续航力。如果是玩高阶的 VR 游戏，又连续两个小时的游玩时间，续航力是够的。最酷的是，它有热插拔的功能，也就是说，这个电池是可以拆卸下来的，并且他们在前半部的模组里面也装了一颗小电池，所以后面这个电池可以拆码，当然就可以换一颗电池再转。而在换电池的过程中 ，XR Elite 不会断电，前面的模组还会持续运作。很快把新的电池装上去就可以。如果没有电池替换也没有关系哦。XR Elite 的电池模组最高支援三十瓦的 PD 快充，你可以接上支援 PD 快充的行动电源，继续边充边用。但在我们的体验过程中 ，XR Elite 在低电量或是用不足瓦数的行充供电时，画质似乎是会自动调低，确保供电跟得上效能需求。我自己超级喜欢这是把电池放在后面的设计。原因很偏门，但是很实际，就是佩戴感舒服很多。因为电池在后面的关系，它可以一定程度的平衡前面的 VR 眼镜。根据 HTC 伙伴提供的数据哦 ，Five XR Elite 大约是600克索的重量，跟过去的 Cosmos 差不多。但是认真说，佩戴感差非常多，不会有过去前面超重，戴上 VR 脖子马上开始酸的感觉。这次的体感真的不到600克。现在你一定还有一个问题。
你不是说它是 VR 眼镜也可以通知的产品吗？没错，刚刚有说它电池可以拆卸嘛，你就可以直接装上镜架，它就变成了 VR 眼镜的形态啦。这个时候重量更是只有240克左右，但你就必须连上行动电源，电源可以放在口袋，所以重量基本上不太影响。但是体感来说，我觉得装上电池模组反而会更平衡舒服，因为电池模组的固定带可以将重量平均的分散掉，会更稳定舒服一点。而它当然也可以做到 VR 眼镜的主要战场，像是你可以把手机上的内容投放到眼镜上，用三百寸大屏幕看 Netflix 这种情境也是可以的。在这个形态下，它也可以像是一般眼镜折叠收纳进专属的收纳盒。最后呢，既然说是 XR、AR、VR， 大家其实都可以想象，那 MR 呢 ？MR 也就是混合实境，像是你可以在现实空间中玩虚拟的桌游，在现实的空间中放上虚拟的电脑等等。这就要从 HTC 这一次的头盔设计说起。这次 Vive XR Elite 采用的还是 Inside Out 的定位设计，蛮可以理解的，毕竟是主打移动性的产品。全机总共有四颗定位镜头，最特别的地方是，他们在机器中间的位置放上了一颗一千六百万画素的 RGB 全彩镜头，也就是这一颗，让 XR Elite 有了看见真实世界的能力。透过 MR 就可以把虚拟的物品加到现实空间中。像是 HTC 有放出在现实空间玩虚拟桌游这样的 demo， 以后可能就不用出门买桌游，大家把眼镜戴上，从 Steam 上面买就可以了。那问题来了，为什么我不直接玩虚拟的 VR 就好了呢？看起来像是一则段子，但实际上我觉得这就是好玩的地方。虽虚拟有无限的美好，但我们人呐、啊，终究还是活在真实世界中，所以 MR 更是透过这种巧妙的情感连接，把虚拟和现实串在一起。而为了打算 MR 的应用 ，HTC 这一次在头盔的中间加上了一颗深度感测器，它可以提供更精确的定位。像是我们现场的体验在空间中自由作画，我就想挑战极限，在桌子上不同的高度，像是贴着桌子画圆，以及往上拿一点点画，再从侧面看高度。哎，体验的结果是真的有差哦。这次有了深度感测器的加入，损伤蛮多的。而这颗加上了 RGB 镜头，我觉得最惊喜的是，我完全可以戴着 VR 眼镜，徒手拿起桌上的摇杆，而且整场内所有人的表情都可以看得很清楚，甚至可以完成击掌这样的操作。虽然画质当然不比人眼，但是即时运算有这样的表现，还是蛮惊喜的。尤其这种可以戴着 VR 眼镜跟真实世界互动的感觉，越来越近了。以前大概都有概念啦，但这应该是我觉得目前我有这样的感受的第一款真正有在卖的 VR 产品。而在基础规格上，这次 Vive XR Elite 显示器来到了更高的1 9 2 0乘以一九二零的解析度，也就是双眼4 K 3 8 4 0乘以1920的表现，比 Cosmos 2 8 8 0乘以1700高了250万 1.5 倍左右的像素点，同样拥有九十赫兹屏幕更新率以及110度的视野，并且这次也内建了同距以及近视度数的调整，最高可以满足0到0 0度的范围。如果近视更深，眼镜不要太大的话，也是可以戴着眼镜使用的。镜架两侧只是内建喇叭，并且也有麦克风。HTC 这次也带来了 Vive Home 的概念，跟之前 Origin 像是一个单纯的空间不一样。这个家，你可以跟里面的东西互动，并且连接，像是你可以坐在椅子上，甚至你可以在这个虚拟的空间中放上电脑。而这台电脑真的可以远端回你家的电脑，现场也有直接的 demo， 大家可以从画面上看到，左边在看虚拟的电脑屏幕，而右边这里。这台就是它正在远端连线的电脑，随时随地带上 VR 办公，这就是起点。甚至未来 HTC 也会再加上键盘滑鼠的支援，但这个功能目前还在测试阶段。此外 ，Vive XR Elite 也支援动作手指追踪，未来也会进一步开放。比较特别的是 ，HTC 也推出了脸部表情追踪的外挂装置，需要额外装上去才能用到这些功能。为什么不内建呢？他们特别强调。XR Elite 没有内建任何会追踪你各自的模组，也不会收集资讯后进行转售。大家应该有听懂，这就是在讲他们最大的对手 Meta 在做的广告业务。这个追踪模组比较像是现在电脑上视讯镜头的概念，你想要的时候再用，像是开线上演唱会、线上会议再去使用。他们也示范了，现在 Vive 这个家，你可以创建独一无二的虚拟分身，并且别人也可以进到你的家里，甚至坐在你的沙发上一起用虚拟大电视追剧。旁边的这些海报只是通往不同的元宇宙入口，像是以后演唱会的时候，你就可以看到演唱会虚拟海报，买票直接跳进演唱会现场等等。上市资讯部分 
。Five X R Elite 目前已经可以预购，定价为新台币三万四千九百元。说真的不便宜，但是以规格来看也不贵。我个人认为 X R Elite 的任务就是定位在高阶，把所有功能做进来做好，和市场蓝图画好的一款产品，把所有面向都顾好。之后当然就可以想象下面还有很大的空间，可以慢慢去推不同面向的产品。好啦，因为这次的体验时间也比较有限，所以我们只能详细的说目前体验下来的初步感想。我自己还是蛮期待后续正式推出的时候，究竟有多少想象中的虚拟功能是可以真正实现，甚至让人觉得好用的。那就期待正式发售啦！有机会的话，到时候再带来完整的评测，跟大家详细聊聊。以上就是本集的所有内容了，我是绿子，我们下次见。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line Ad 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。